एंट्रियास का एक्सोप्राइम बोल दिया है एंट्रियास का इंडोप्राइम बोल दिया है एंट्रियास के इंडोप्राइम बोल दिया है ये इंसुलिन रिलीज करता है और दूसरा कहा रिलीज के लिए इस इंसान ने खाना खाया था तो उसको एनर्जी मिले तो वो काम हो ठीक है तो अगर मैं इंसुलिन के फंक्शन के बारे में बात करूं इट प्रमोट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन साइड से एंट्री ऑफ ग्लूकोज सेल के अंदर ग्लूकोज की जो एंट्री है ये उसको प्रमोट करता है ठीक है इट प्रमोट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन साइड से ठीक है सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को प्रमोट करता है इसके अलावा आपके पास और क्या करता है इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस ये ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसको प्रमोट करता है जैसे ही ग्लूकोज लेवर से गुजरता है ठीक है जैसे ही ग्लूकोज लेवर से गुजरता है तो ये क्या करता है इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद है ठीक है ये ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है ओवरऑल इसका इफेक्ट अगर इंसुलिन का देखा जाए कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए उससे क्या होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा जब डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनसे ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू इस वजह से होता है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मली एक आम इंसान में 60 टू 100 होना चाहिए लेकिन इसको क्या है यूरिन की यूरिन में आने वाली कंडीशन जब होती है जब 250 तक ग्लूकोज की वैल्यू पहुंच जाती है ठीक है 250 तक ग्लूकोज की वैल्यू पहुंच जाती है तो आपके पास ये जो है विटामिन में आना शुरू हो जाता है ओके तो ग्लूकोज जो है उसकी एंट्री को प्रमोट करता है इंसुलिन ग्लूकोज कौन क्या करता है ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है जब हमारा रोजा होता है तो रोजे वाली स्टेट में क्या है रोजे वाली स्टेट में हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है तो जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो रहा है 
तो जो लिवर का ग्लाइकोजन है लिवर में जो ग्लाइकोजन मौजूद है इसकी ब्रेक डाउन यानी कि वो ग्लूकोज के अंदर टूट जाए कि काम में आपके पास ग्लूका कौन इट प्रमोट्स ग्लाइकोजीनोलाइसिस ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहता है एंड दस इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है यानी कि एक तरह से इसका इफेक्ट उसके उलट हो गया इंसुलिन के उलट हो गया इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस करता है और ग्लूकोज कौन से वो ग्लाइकोजीनोलाइसिस करता है ठीक है अच्छा यहां पे बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं इंसुलिन और ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत है अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा हमारे ब्रेन के सेल्स ऐसे हैं कि जो कि इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज को एंट्री दे देते ठीक है लोग इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज को एंट्री देते थे लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी उनमें आपके पास इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा ठीक है तो गौर से सुनीजिए कि अगर इंसान शुगर का मरीज है डायबिटिक है तो फिर वो एनर्जी कहां से लेगा हो और वो कोई दवाई भी नहीं ले रहा है कोई इंसुलिन भी नहीं ले रहा है तो देखें उसकी बॉडी में फिर लिपिड्स ब्रेक डाउन हो रही है जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होगी तो फिर उसको उसको एनर्जी मिल रही है ठीक है तो लिपिड्स की ब्रेक डाउन होगी उससे उसको एनर्जी मिल रही होगी फॉर द टाइम ठीक है जिस अरसे तक वो मेडिसिन पे इंसुलिन पे नहीं आता उस वक्त तक उसके लिपिड्स जो है उसको एनर्जी दे ठीक है लिपिड्स हमारी फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है ग्लूकोज हमारी फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है लिपिड्स हमारी सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी लेकिन लिपिड्स से जो मेटाबॉलाइट्स बनते हैं हमारी ब्लड की पीएच को चेंज कर देते हैं हमारी ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45 होती है इवन किसी इंसान की ब्लड पीएच अगर 7.20 पे पहुंच जाती है तो उसको इवन के वो कोमाटोज स्टेज में होता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसमें 7.35 टू 7.45 के रेंज है और अगर 7.2 भी हो जाए पीएच परसेंट जो वो कोमाटोज स्टेज में होता है ठीक है चलिए डिसऑर्डर से इंसुलिन का आपने कोर्स में दिया हुआ है इंसुलिन की एब्सेंस या उसकी डेफिशिएंसी जो है वो कॉज करती है डायबिटीज मेलाइटिस लेकिन डायबिटीज का लक्ष बहुत सारी चीजों के साथ आता है ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए उसके ऐसे पेशेंट्री डायबिटीज होती है कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाए उसके से कुछ डायबिटीज होती है एडीएच ना हो उसकी वजह से डायबिटीज इंसिडेंस होती है अगर इंसुलिन मिल जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज लाइक होती है ठीक है पेनक्रियास के जो सेल्स हैं करेक्ट द पेनक्रियास में बाहर वाला जो पार्ट है ये एक्सोक्राइन पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है एंडोक्राइन पार्ट एंडोक्राइन पार्ट के अंदर बीटा सेल्स मौजूद हैं अल्फा सेल्स मौजूद हैं बीटा सेल्स सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं ये इंसुलिन बनाते हैं अल्फा सेल्स के बारे में बात करें तो अल्फा सेल्स जो है ये दरअसल ग्लूका कौन बनाता है ठीक है अल्फा सेल्स है ये ग्लूका कौन बनाता है तो इंसुलिन के ना होने की वजह से डायबिटीज फ्लाइटिस हो जाती है अब डायबिटीज फ्लाइटिस की टाइप्स हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप 1 कराती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फ्लाइटिस टाइप 2 कराती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फ्लाइटिस इसको इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहते हैं इसको इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि इंसुलिन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है अगर इंसान को जिंदा रखना है तो इंसुलिन के अलावा कोई इलाज नहीं है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फ्लाइटिस में आपके पास ये मेडिसिंस भी दी जा सकती हैं इंसुलिन भी दी जा सकती हैं या अर्ली स्टेज है तो مختلف जो डाइटरी कंट्रोल होता है उसके जरिए शुगर को मॉनिटर किया जा सकता है ठीक है टाइप 1 पे 
डायबिटीज मेटर्स टाइप 2 में क्या फर्क दिखाई पड़ता है आप बोलेंगे ये टाइप 2 कॉमन है उससे ज्यादा कॉमन है फर्क पता ही ना बहुत कुछ बच्चों में होती है आपको टाइप 1 मिलेगी मेटर्स मिलेगी टाइप 2 और क्या डिफरेंस है ऑटोमेटिकली ऐसे कौन सी होती है टाइप 1 ऑटोमेटिकली कैसे होती है लेकिन बेटा अगर टाइप 1 आपको याद रखनी है मैं छोटी सी आपको कंडीशन बता रहा हूं वो कोई याद रखनी है तो आपको याद रहेगी बात एक मां बच्चे को अपने अपने बच्चे को जो डॉक्टर के पास लेकर आई सात साल का बच्चा है और मां डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब ये खाता बहुत तो तो तंग आ गई हाथ थोड़ी बहुत भूख लगती है डॉक्टर बच्चे को एग्जामिन करता है बच्चा बहुत कमजोर है माँ मजीद क्या की उसको प्याज भी बोल सकती है और ठीक है माँ ये बच्चे के बारे में सारी बातें बताती है ठीक है बच्चा देखने में बड़ा कमजोर है ठीक है है नॉन एनर्जेटिक है अब डॉक्टर जो है माँ से पूछता है कि छोटी उम्र में दो चार साल की उम्र में उसको कभी बुखार आया तो जो पंद्रह बीस दिन जारी रहा था तो माँ के लिए हाँ ऐसा हुआ है डॉक्टर दूसरा सवाल करता है कि ये जो बच्चा है आपको या इनके वालिद को या इनके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को कोई ऐसा है जो पैदाइशी तौर पर शुरू ही लेते तो माँ सोच को बताती है कि हाँ इनके अबू या इनके ग्रैंड पेरेंट्स कोई ऐसा है जो कि बचपन से शुरू लेते डॉक्टर ये समझ जाएगा कि इंश्योरेंस डिपेंडेंट डायबिटीज लाइटस है मजीद वेरीफाई करने के लिए जब डॉक्टर ग्लूकोमीटर यूज करता है बस बच्चे की शुगर टेस्ट करता है ठीक है प्रिक करने के बाद ग्लूकोमीटर से शुगर चेक तो शुगर चेक करने में फॉर एग्जांपल बच्चे की शुगर आ रही है और फॉर एग्जांपल उसकी शुगर आ रही है 400 के अंदर इतनी बड़ी भी आ रही बस यही पे कंफर्म हो गया कि बच्चा जो है इंश्योरेंस डिपेंडेंट डायबिटीज लाइटस छोटी उम्र में अब मैं आपको इसमें जो सवाल किए मैं आपको रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों डॉक्टर ने ये जब सवाल किया कि दो चार साल की उम्र में इसको बच्चे को बुखार तो नहीं आया था तो वजह ये कि डॉक्टर जानना चाहते हैं वायरल उसको दो चार साल की उम्र में वायरल फीवर हुआ वायरल फीवर क्या करता है उसमें बॉडी उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है वही एंटीबॉडीज उस बच्चे के जो बीजा सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं इंसुलिन बनाना वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते रहते हैं लेकिन के साथ जो मतलब पहुंचा तो बीटा सेल्स बिल्कुल ही खत्म तो उसको रिलीज कैसे करें 
बीटा सेल से काम होता है ठीक है तो ये आपके पास क्या है ये आपके पास है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज लाइटिस में क्या होता है ऐसा आप इतना नोट करने करके फिर आपको वो वो बोल देता हूं मैंने आपको जितनी एंडोक्रिनोलॉजी अभी तक पढ़ाई है हो सकता है उनमें से एक बार की आपसे ना पूछा हो सकता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी एंडोक्रिनोलॉजी में अगर वो सोचेंगे हमें बच्चे को एग्जाम करना है एंडोक्रिनोलॉजी के लिए तो वो वो बच्चे को एग्जाम कर सकते हैं ये डायबिटीज लाइटिस के लिए ठीक है डायबिटीज लाइटिस के लिए या पेनक्रियास के लिए एग्जाम कर सकते हैं
चाहे आगे आइए फादर नॉन हिस्टोरी डिपेंडेंट डायबिटीज का है तो बच्चों आप क्या करो ये देखिए मैंने आपसे कहा इंसुलिन अपने रिसेप्टर से आके कंबाइन होता है ये गेट होता है ग्लूकोज अंदर चला जाता है फर्ज किया कि इसके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो एसटी की वजह से ठीक है ओबेसिटी की वजह से मोटापे की वजह से इस सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं इस सारे के सारे रिसेप्टर्स जो है ये ऑक्यूपाइड हो या मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड हो अब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे पहुंच ही नहीं सकता तो इंसुलिन बेटा अपने रिसेप्टर पे पहुंचेगा ही नहीं तो ग्लूकोज सेल के अंदर दाते कैसे होगा ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा ही ठीक है ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाएगा ही अब वो सुनिएगा ये जो इंसुलिन है ये पड़ा रहेगा इसकी हाफ लाइफ पता है कितनी होती है दो से पांच मिनट उसके बाद ये खुद खत्म हो जाए डेग्रेडेड हो जाए अब पेंक्रियास को और इंसुलिन सीक्रेट करना है पेंक्रियास इंसुलिन और सीक्रेट करेगा लेकिन जब वो जुड़ी नहीं सकता और सीक्रेट होगी ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ वो और सीक्रेट करेगा और करेगा और करेगा जब तक आएगा कि वो इंसुलिन की सीक्रेशन बंद कर दे बीटा सेल इंसुलिन की सीक्रेशन को बंद कर दे अब बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ लेकिन बीटा सेल ने इंसुलिन की सीक्रेशन को बंद कर दे अब जो है वो शुगर के सिम्टम नजर आएंगे अब जब ये ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहेगा तो ये यूरिन में आएगा आपको पता है पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वेंट ट्यूब के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जा एक आम इंसान के अंदर ग्लूकोज जो है वो पीसीटी के अंदर सारा का सारा अलग अलग एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन शुगर के मरीजों में क्या होता है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है और जब वो यूरिन में जाता है तो अपने साथ पानी को लेके जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि मरीज को मरीज के जिसम से पानी कम होगा उसको प्याज ज्यादा लगेगा तो पॉली यूरिया वाली पॉली डिप्सिया वाली कंडीशन आएगी ज्यादा यूरिन है पॉली यूरिया प्याज ज्यादा लगेगी पॉली डिप्सिया भूख भी ज्यादा लगेगी जो भूख ज्यादा लगेगी ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है पूरे ब्रेन को इंसुलिन नहीं चाहिए लेकिन वो जो ब्रेन का वो एरिया है उसको इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज की एंट्री के लिए ब्रेन के उस एरिए को ग्लूकोज की एंट्री के लिए इंसुलिन चाहिए तो जब उस एरिए के अंदर ग्लूकोज दाखिल ही नहीं होगा तो उस एरिए के अंदर ग्लूकोज दाखिल ही नहीं होगा तो इससे क्या होगा आपके पास इससे ये होगा कि वो ब्रेन समझेगा इसने नहीं है। वो तो जो हंगर सेंटर होगा सिजाइटी सेंटर होगा इंसान की भूख को भारेगा शुगर के मरीजों को भूख बहुत ज्यादा लगती है
तो ये जो ब्लड है ठीक है ये क्या करते हैं ब्लड की जो पीएच है उसको एसिडिक बनाते हैं ठीक है इससे ब्लड की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है जब ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाएगी तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि मरीज है वो ऐसी डोसिस में चला जाता है ठीक है मरीज जो है वो ऐसी डोसिस में चला जाता है ऐसी डोसिस में चला जाता है इवन के उसको अगर शुगर में मरीज को उल्टियां शुरू हो जाए ठीक है अचानक से उल्टियां शुरू हो जाए सबसे पहले अपनी शुगर देखे बढ़ तो नहीं गई और ये हॉस्पिटलाइज वाली कंडीशन है तो अस्पताल में जाके एडमिट हो जाए और फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो नॉर्मल की तरफ चलता है और इस तरह से डायबिटिक की जो ऐसी डोसिस में चला ए से लेके जेड तक अल्फाबेट ए से लेके जेड तक तमाम अल्फाबेट से कोई ना कोई मसला डायबिटीज को आपको ऑलमोस्ट मिलेगा मिसाल के तौर पे अल्फाबेट आर है शुगर के जो मरीज हैं उनका जो रेटिना होता है आंख का जो पर्दा होता है वो यहां पे ब्लड वेसल्स बनने की वजह से वो खींचना शुरू करते हैं जो आंख का पर्दा खींचना शुरू करते हैं ये ब्लड वेसल्स आंख का पर्दा खींचती हैं तो उससे रेटिना डिटेचमेंट हो जाता है दे में सफर और दे में सफर रेटिनल डिटैचमेंट ठीक है ये रेटिनल डिटैचमेंट सफर कर सकते शुगर बड़ी होती है तो ये जो लेंस से आएगा इसके अंदर सॉर्बिटॉल डिपॉजिट हो जाता है जब सॉर्बिटॉल डिपॉजिट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि कैटरैक्ट डेवलप दे वे डेवलप कैटरैक्ट ठीक है कैटरैक्ट डेवलप और इसके अलावा शुगर के मरीजों कहते हैं अपना पाव जो है एक जनरल मैसेज के तौर पर भी आपको सारी बातें बता रहा हूँ जो कहते हैं अपना पाव जो है आप वो अपने चेहरे की तरह साफ रखें क्यों अगर चोट लगती है पाव में जैसे जैसे शुगर उस उनकी बड़ी भी थी जो शुगर बहुत ज्यादा बड़ी रहती है उससे क्या होता है उनके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि इनको चोट लगे पहले पता नहीं चलती न्यूरोपैथी होती है सबसे पहले पाओ के न्यूरॉन्स जाने जाना शुरू होते तो वो मूड इतना खराब हो जाता है कि पुराना खासा फिर इम्पिटेशन की बारी आ जाती है काटने की पाव बन जाती है ठीक है हर मसला अब शुगर का मरीज है वो कह रहा है कि मुझे जैसा लग रहा है खाने के बाद मेरे सीने में खाना रखा हो पता नहीं क्या सीने के बाद खा तो उनको हाइडस हंडिया के बारे में जाते हैं उनका खाना जो ऊपर आता है सीने के बाद हाइडस हंडिया के बारे मैं ए, एक दो दिन की शुगर की बात नहीं करूँ जिसको पंद्रह बीस पच्चीस साल की शुगर है मुश्किल है डिसऑर्डर्स की बात करूँ ठीक है मे भी सारे डिसऑर्डर्स सामान्य हो सकते हैं लेकिन ये भी ग्रेजुअल शुगर के मरीजों में गले में मुसलसल ग्रोथ हो जा रहा होता है किडनी किडनी से मुतासर होना शुरू हो जाता है ठीक है क्रॉनिक रीजनल फेलियर की तरफ चल जाता है ठीक चल और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले बताए हाँ शुगर के मरीज को हार्ट अटैक पता नहीं चलता बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों न्यूरॉन से डैमेज हो जाते हैं किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको पता होता है कि मुझे लेफ्ट चेस्ट पेन होगा उल्टे हाथ में दर्द होगा लेकिन इसमें ना उल्टे हाथ में दर्द है ना चेस्ट पेन है जिसको चेस्ट पेन या उल्टे हाथ में दर्द हो तो वो अस्पताल उसको लेके जाते हैं कि हाँ भाई चेक कर लें लेकिन इसमें आपके पास क्या है इसमें आपके पास क्या है इसमें आपके पास जो है वो किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो पता भी नहीं चलता कि उसको हार्ट अटैक ठीक है चलिए तो दिस इज व्हाट दिस इज द डायबिटीज फ्रेंड कोई बात पूछ नहीं होता आपको ऐसे ही हो सकता है देखिए अगर ग्लूकोस हमारी बॉडी में टूटता है तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर लेकिन जब किटोन बॉडी बॉडी के अंदर ब्रेक होती है तो जो फैटी एसिड्स बनते हैं और जो उनके मेटाबोलाइज बनते हैं और वो ब्लड में आते हैं उससे ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती है तो क्योंकि किटोन बॉडीज की वजह से होती है तो हम इसको कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और मैंने आपसे कहा कि ब्लड की पीएच 7.35 में 4.5 है और 7.20 में कोमा में होती है यानी कि एसिडिक की तरफ आ रही है कोमा में होती है इसलिए आप जो है वो उसको नाम दे रहे हैं कि उस पूरे को शुगर के मरीज की शुगर डिस्टर्ब होने से डायबिटिक की वजह से हो सकती है
स्ट्रिंग एक्चुअली काम किया है कि है वो प्रमोट डाइजेस्टिव सिक्रेशंस फ्रॉम स्टमक प्रमोट्स द डाइजेस्टिव सिक्रेशंस फ्रॉम स्टमक स्टमक से ये डाइजेस्टिव सिक्रेशंस को प्रमोट करता है फ्रॉम गैस्ट्रो इसके बाद आइए हॉर्मोन का नाम है सेक्रेटिन सेक्रेटिन क्या करता है प्रोमोट्स बाइकार्बोनेट्स विच सिक्रीशन फ्रॉम पेंक्रियास से बाइकार्बोनेटेड को प्रमोट करते के बाद आइए कोलीसिस्टोकाइनिन प्रमोट्स द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कॉलवेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कॉलवेडर For the release of bile. ठीक है ताकि bile जो है release होना शुरू हो जाए. Bone matter की contraction को जो है promote किया जाता है ताकि bile जो है release हो जाए. ठीक है. ओके कौन सा हार्मोन है ये ठीक है नोट कर सकते हैं आप मैं और भी बहुत सारे बोलूं हां हार्ट वाला एक के नेगेटिव यूरेटिक फैक्टर है ये है ये एट्रियल इसका बस नाम अगर आप गौर कर लें ना तो इसका फंक्शन आपको याद रहेगा नेट्रियम जो है वो लेटिन नेम है सोडियम लेटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम लेन लॉस लिखा हुआ है नेट्री यूरेटिक यानी ये सोडियम को यूरिन से लॉस कराना जब सोडियम यूरिन से लॉस होगा तो अपने साथ पानी लेके जाएगा पानी लेके जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है बच्चों का ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा नहीं होता इसकी वजह से होता है क्योंकि वो उनकी बॉडी में एएनएफ बहुत एक्टिवली काम कर रहा होता है एडल्ट्स में क्या होता है कि वो काम करते करते उस अब वो ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा पे सेट हो जाता है तो इसलिए उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है वरना इसका काम क्या है नेक्स्ट का काम ये है कि सोडियम को यूरिन के जरिए वॉश करना है इससे क्या होगा ब्लड वाटर लॉस होगा ब्लड वॉल्यूम कम होगा ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा ठीक है कम होगा
अभी कल की क्लास में चीजें बड़ी मिस हो जाएंगी तो फिर कैसे करोगे आप रेगुलर हो ठीक है आप सबसे कहा जा रहे हैं रेगुलर है आपको अंदाजा करते हुए कि आप लोगों को मेजोरिटी को मेरे इस टॉपिक में फुल कमांड नहीं है इसलिए मैं एक टॉपिक पे इतना टाइम दे रहा हूं वरना मैंने अलावा हाई ग्रुप में तो मैंने इतना टाइम दिया ही सो बोलो रहे तो लोग के तरीके में आ सकते हैं और सब लोगों को ये टाइम दे रहा टाइम इसलिए दिया जा रहा है टाइम ज्यादा है आप उसकी तरफ नोट कर लें मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ मुझे आपको मैकेनिकल और एक्शन समझाना है तो एक बार डायग्राम बना रहा
तो आपने लिस्ट में कॉल किया है ओसी ओसी तो सिपेड है नहीं है तो कोई नहीं है बस सेकंड मैसेज में मैकेनिज्म के जरिए काम करता है हां तुम्हारा सोचे बेटा और से उन्होंने कहा है कि ये दोबारा हो जाता है कि ग्रोथ हार्मोन आके कंबाइन हुआ किससे कंबाइन हुआ एलिनाइलेट साइक्लिस ये एक्टिव था ये एक्टिव हो गया अब जब ये एक्टिव हो गया तो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था एटीपी वो एटीपी को साइक्लिक एमबी में कन्वर्ट करता है ये अब साइक्लिक एमबी क्या करेगा पहले से कुछ प्रोटीन्स मौजूद है उसको प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट करता है प्रोटीन काइनेज ने न्यूक्लियस के अंदर गए और उन्हें क्या किया उन जीन्स को जो जो माइटोसिस कराते हैं उसको एक्सप्रेस करने में माइटोसिस शुरू हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करा रहे हैं छोटा बच्चा इसकी ग्रोथ हो रही है ग्रोथ हार्मोन कर रहा है ऐसे ग्रोथ कर रहा दोनों कॉपी कर चुके हैं वो फौरन फौरन एंजाइम में हार्मोन में और फेरोमोन में डिफरेंशिएट सोचे कैसे करें एंजाइम में और हार्मोन से बता दो
चले आगे बढ़ो जी कौन बता रहे हैं इंजाइन का मॉडल में कितना फर्क होता है
एंजाइम से जो ब्लड नहीं होता ना उसकी हाफ टाइप नहीं होती ये लोग पैनों से खेल रहे होते हैं एक मशरूम ये लोग घर से पैनों से खेल कर आए आपको नजर आ रहा है कितनी बिल ब्लॉक्स आए हैं मैं आते ही हूँ सबसे पहले पंखे बंद किए हैं मुझे आवाज नहीं चली तो ये जो चीज ब्लड में होती है उसकी हाफ टाइप होती है जो ब्लड के अलावा होती है उसकी हाफ टाइप की बात करनी चाहिए वजह क्या है वजह ये कि जो चीज ब्लड में होती है ना वो लिवर से बाहर गुजरती है जब वो लिवर से गुजरती है तो लिवर क्या करता है उसकी डेग्रेडेशन करते हैं यानी उसकी तोड़ फोड़ करते हैं हम उसकी बात करें तो हाफ लाइफ मतलब तो हर हार्मोन की हाफ लाइफ किताबों में लिखी किताबों में लिखी है इसकी कितनी हाफ लाइफ है इसकी कितनी हाफ लाइफ और एंजाइम्स की हाफ लाइफ की बात की लेकिन आपने एप्पल खाया उसमें स्लाइवा लगा एप्पल पेट में गया स्लाइवा एक्शन खत्म हो गया तुम कैसे भी मीडियम सेल के बारे में काम नहीं कर सकते इसी तरह स्टमक के अंदर लेप्सिन है एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आप ये 7.8 है वहां पे स्ट्रक्चर ब्लॉक हो गया तो मतलब ये हम हाफ लाइफ के तौर पे नहीं वो इनएक्टिव हो जाए उसको एक सर्टेन पीएच चाहिए तो वो इनएक्टिव हो जाए हम इनलाइन से आ सकते हैं पैरोमोन्स के ऑर्डर को लेकर शारश जिनका सेंटर ऑफ एक्शन जो है वो जिनका टारगेट ऑफ एक्शन टारगेट जो है वो बॉडी से बाहर है ठीक है टारगेटेड एक्शन उनका बॉडी से बाहर है तो मिसाल ले लिया आपने हम्म देखिए एंड जो है इसको अगर कुछ खाने को मिलता है जो अपनी सारी छुट्टी को आवाज देके नहीं बुलाती कि मुझे कुछ खाने को मिला है आ जाओ तुम भी आ जाओ किताबों में लिखा हुआ है इसकी बॉडी से नाइन डिपोइक एसिड रिलीज होता है इसकी बॉडी से रिलीज होता है जब उसको खाना मिलता है अब वो पेपर्स की शक्ल में इसकी साथी चोटियों तक पहुंचता है वो उसे सूंघ सूंघ के पहुंच जाती है इसकी चोटी इस चोटी के पास जब हमारी साथी चोटी को कुछ मिला है तो इससे क्या होता है इससे ये होता है कि वो वो भी उस तक पहुंच जाता है वो चोटी मर जाए तो मरने पर उसकी बॉडी से रिलीज होता है टेन डिकोइक एसिड सॉरी ये डिकोइक है उसका मैंने पूरा नाम नहीं लिखा किताब में पूरा नाम लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एसिड उसके जिस्म से रिलीज होता है डिको टेन डिकोइक एसिड मरने वाली ही जिस्म से तो चोटियां क्या करती हैं अगर ये इसकी भी एक महसूस खुशबू है तो वो अपनी साथी चोटी तक पहुंचती हैं उसको उठाती हैं और कचरे में फेंक के आ जाती है साइंटिस्ट ने यही किया कि आर्टिफिशियल टैंक ने कोई कैसे बनाया और जिंदा चूटी भी छिड़क दी है मलाकर तो पता चला दूसरी चूटी हुआ कि अचानक एक ग्रुप आया उन्होंने ये जिंदा चूटी को उठाया और कचरे में डाल दिया और उस किताब में लिखा हुआ है कि मिस्ट्री के वो जो जिंदा चूटी थी जो कचरे में गलती की आई थी तुम्हें मरी भी नहीं तुमने मुझे अपना भी नहीं बनाया वो आपकी शिकवा करते हैं ये करा रहे हैं फेरोमोस क्योंकि ये बात हो गई आपसे एंडोक्रेनोलॉजी के बारे में एंडोक्रेनोलॉजी की बात आई है अभी बात है एंडोक्रेनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है अब मैं आपसे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूं कंट्रोल एंड कॉन्ट्रेक्शन के बाद मैं आपसे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूंगा नर्वस सिस्टम में उसमें ग्राम मान लेंगे नर्वस सिस्टम में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा न्यूरॉन के बारे में हमारा पूरा नर्वस सिस्टम दो तरह के सेल्स के मुश्तमिल है एक कहलाते हैं न्यूरॉन और एक कहलाते हैं न्यूरॉन न्यूरॉन वन थर्ड है न्यूरोलिया टू थर्ड होना 
न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स को कहते हैं दीज आर द एक्साइटेबल सेल्स और न्यूरोबिया जो है दे आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स न्यूरोबिया जो है वो नॉन एक्साइटेबल सेल्स को नाम देते ठीक है न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं और न्यूरोबिया जो है वो नॉन एक्साइटेबल सेल्स को नाम देते न्यूरॉन के बारे में बात करें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है ये पूरा जो आपको पार्ट नजर आ रहा है सेल बोर्डिंग के अलावा आपको क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे सेल प्रोसेसेस सेल प्रोसेसेस यहां पे दो तरह के होते हैं कलाती डेंड्राइट्स और एक कलाता है एक्सॉन ये आपको पूरा एक्सॉन नजर आता है दिस इज एक्सॉन टर्मिनस ठीक है ये ये है ये है ये इसके अंदर राइबोसोम्स का कलेक्शन आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं निजल ठीक है अच्छा अब जो बेटा आपकी दर होगी ये जो निरोगलिया है ये जो आपको ये जो नजर आ रहा है ये निरोगलियल सेल है निरोगलियल सेल की काफी सारी टाइप्स हैं उनमें से ये कहलाता है श्वान सेल ठीक है दिस इज टर्म्ड एस व्हाट दिस इज टर्म्ड एस श्वान सेल ठीक है ये श्वान सेल कहलाता है हमारी बॉडी के अंदर निरोगलिया की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन दिस इज वन ऑफ द टाइप आपको पूरा जो नर्वस सिस्टम है ना उसमें से दो तिहाई नर्वस सिस्टम निरोगिया में मुश्तमिल और वन थर्ड जो है वो एक्साइटेबल से होना भी चाहिए आप ये देखें कि किसी घर के अंदर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेस ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो जो रहने वाले लोग हैं वो लिमिटेड हो नहीं से बात करते पढ़ के आए देखें आप भी बोलता हूँ आप इसे बोलो जो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ आपकी इंटर की चीजें करा रहा हूँ अगर आप पहले से करके आएंगे ना आपको भी आपके लिए फायदा होता है इस क्लास में मेरे पास कितने आउटसाइडर्स हैं हमारे कोचिंग वाले कितने कोचिंग वाले कितने हैं एक दो तीन चार आप कोचिंग वाले ठीक है और आप भी मेरे कोचिंग में ठीक और कौन है कोचिंग में तो पांच लोग ठीक मैं कॉलेज के कितने लोग हैं मेरे कुछ कॉलेज के आप लोग कॉलेज के एक दो तीन चार पांच छह मैं कुछ कॉलेज में हैं ये लगे जी 